ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടി ബീംസിനെ കുറിച്ചാണ് ടി ബീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബീമും സ്ലാബും മോണോലിറ്റിക്കലായിട്ട് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രക്ചറാണെന്ത് ടി ബീം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബീമും സ്ലാബും ഒന്നിച്ച് വാർക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ ടി ബീം എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ തിയറി പാർട്ട് പറയുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഐ എസ് കോഡിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നിങ്ങൾ ഐ എസ് കോഡിൽ പേജ് തേർട്ടി സിക്സ് സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ നിങ്ങൾ ഐ എസ് കോഡിൽ റെഫർ ചെയ്യേണ്ടത് പേജ് പേജ് തേർട്ടി സിക്സ് പേജ് തേർട്ടി സിക്സ് ക്ലോസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഐ എസ് കോഡിൽ എന്താ പറയുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ആണ് ടി ബീംസ് ആൻഡ് എൽ ബീംസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ടി ബീം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ ഇന്നറായിട്ടുള്ള ബീമും സ്ലാബ്സിനാണ് ടി ബീമായിട്ട് വരുന്നുണ്ടാവുക ഇന്നർ ബീം ആൻഡ് സ്ലാബ്സ് വരുന്നിടത്താണ് ടി ബീം വരുന്നുണ്ടാവുക ഇനി എഡിച്ചിൽ വരുമ്പോഴാണ് എൽ ബീം വരുന്നത് ടി ബീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഷേപ്പിലുള്ളത് ഇതാണ് ടി ബീം ഇന്നർ പോർഷനിൽ വരുന്ന ബീമും സ്ലാബും കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചറാണെന്ത് ടി ബീം ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് എൽ ബീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഡിച്ചിൽ മാത്രം വരുന്നത് എൽ ഷേപ്പിൽ വരുന്നത് ഇതാണെന്ത് എൽ ബീം അപ്പോൾ ടി ബീമിനെ എൽ ബീമിനെ നമ്മൾ ഫ്ലെയിൻസ്ഡ് ബീം എന്നും പറയാറുണ്ട് ഫ്ലെയിൻസ്ഡ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എന്നും പറയാറുണ്ട് കാരണം അതിനെന്തുണ്ട് ഫ്ലെയിൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ടി ബീംസിനെ എൽ ബീംസിനെ നമ്മൾ ഫ്ലെയിൻസ്ഡ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എന്നും പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഐ എസ് കോളിൽ എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ട്വൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ജനറൽ എ സ്ലാബ് വിച്ച് ഈസ് അസ്യൂമിൾ ടു ആക്ട് ആസ് കംപ്രഷൻ ഫ്ലാൻസ് ഓഫ് എ ടി ബീം ഓർ എൽ ബീം ഷോൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ദി ഫോളോയിങ് ദ സ്ലാബ് ഷോൾ ബി കാസ്റ്റ് ഇൻറ്റഗ്രി ഇൻറ്റഗ്രലി വിത്ത് ദ വെബ് ഓർ ദ വെബ് ആൻഡ് ദി സ്ലാബ് ഷോൾ ബി എഫക്റ്റീവ്ലി ബോണ്ട് ടുഗദർ ഇൻ എനി അതർ മാനർ അപ്പോൾ ടി ബീമിൽ എൽ ബീമും ഒരു കംപ്രഷൻ ഫ്ലൈൻസ് ആ സ്ലാബ് അതിൻ്റെ കംപ്രഷൻ ഫ്ലൈൻസ് ആയിട്ട് എപ്പോഴാണ് ആക്ട് ചെയ്യുക എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് അസീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ ടി ബീമിൽ സ്ലാബ് പോർഷൻ കംപ്രഷൻ ഫ്ലെയിൻസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ടി ബീമിൻ്റെ ഒരു ടി ബീം എടുത്താൽ ഇതാണ് ടി ബീം എങ്കിൽ ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഫ്ലെയിൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് സാധാരണ സ്ലാബ് ആണ് എന്ത് വരിക ഫ്ലൈൻസ് ആയിട്ട് വരിക ഇതിന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് വെബ് വെബ് പോർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബീമാണ് വെബ് പോർഷൻ ആയിട്ട് വരിക അപ്പോൾ നമ്മൾ കോഡ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ സ്ലാബ് കംപ്രഷൻ ഫ്ലൈൻസ് ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ടി ബീമിൽ അസ്യൂം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു സാറ്റിസ്ഫൈ ദി ഫോളോയിങ് കണ്ടീഷൻസ് ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബീമും സ്ലാബും എന്തായിരിക്കണം ഒന്നിച്ച് കാസ്റ്റ് ചെയ്തതായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇവ രണ്ടും തമ്മിൽ ഒരു എഫക്റ്റീവ് ബോണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ഇഫ് ദ മെയിൻ റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി സ്ലാബ് ഈസ് പാരലൽ ടു ദി ബീം ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഷാൾ ബി പ്രൊവൈഡഡ് ആസ് ഇൻ ഫിഗർ ത്രീ സച്ച് റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഷാൾ നോട്ട് ബി ലെസ് ദാൻ സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദി മെയിൻ റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് അറ്റ് ദി മിഡ് സ്പാൻ ഓഫ് ദി സ്ലാബ് അപ്പോൾ ഇഫ് ദ മെയിൻ റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി സ്ലാബ് ഈസ് പാരൽ ടു ദി ബീം മെയിൻ റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് സ്ലാബിലുള്ള മെയിൻ റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് 
ബീമിന് പാരലൽ ആണെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഷോൾ ബി ആസ് പ്രൊവൈഡഡ് ഇൻ ഫിഗർ ത്രീ നമുക്ക് ഫിഗർ ത്രീയിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള പോലെ ആയിരിക്കണം എന്ത് വരേണ്ടത് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാണ് നമ്മൾ ഫിഗർ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് ഇവിടെ വരുന്ന ഭീമ് അവിടെയുള്ള ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ആണ് അതിന് പെർപ്പെനിക്കുലർ ആയിട്ട് വരുന്ന റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് എക്സീഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് എക്സീഡ് സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ദി മെയിൻ റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് മിഡ് സ്പാൻ ഓഫ് സ്റ്റാൻ ആ റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ആ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നമ്മളെ സ്പാനിൻ്റെ സ്ലാബിൻ്റെ മിഡ് സ്പാനിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള മെയിൻ റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റിൻ്റെ അറുപത് ശതമാനത്തിൽ കുറയാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ആ രീതിയിലായാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ സ്ലാബ് കമ്പ്രഷൻ ഫ്ലാൻസായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി എഫക്റ്റീവ് വിഡ്ത്ത് ഓഫ് ഫ്ലാൻസ് ഫ്ലാൻസ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇൻ ദി ആബ്സെൻസ് ഓഫ് മോർ ആക്യുറേറ്റ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഇൻ ദ എഫക്റ്റീവ് വിഡ്ത്ത് ഓഫ് ഫ്ലാൻസ് മേ ബി ടേക്കൻ ആസ് ദി ഫോളോയിങ് But in no case greater than the breadth of the web plus half the summation of clear distance to the adjacent beams on either side. Now, effective width of flange. We have T beam in there. Effective width of flange. If this is flange width in the world. But ഈ ഫ്ലൈൻസ് വിടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എൽ സീറോ ബൈ സിക്സ് പ്ലസ് ബി ഡബ്ല്യു പ്ലസ് സിക്സ് ഡി എഫ് എൽ ബി എം ആണെങ്കിൽ എൽ സീറോ ബൈ ട്വൽവ് പ്ലസ് ബി ഡബ്ല്യു പ്ലസ് ത്രീ ഡി എഫ് ബി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ എഫക്റ്റീവ് വിടുത്ത് ഓഫ് ഫ്ലൈൻസ് ഫ്ലൈൻസിൻ്റെ വിടുത്താണ് എന്ത് ബി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ടി ബി എം ആണെങ്കിൽ ബി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇതാണ് ബി എഫ് എൽ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പോയിൻ്റ് ഓഫ് സീറോ മൊമെൻറ്റ്സ് ഇൻ ദി ബീം ബീമിനുള്ള സീറോ മൊമെൻറ്റ്സ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ബി ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിടുത്ത് ഈ വെബിൻ്റെ വിടുത്താണ് എന്ത് ബി ഡബ്ല്യു ഡി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിക്നെസ് ഓഫ് ലൈൻസ് ആണ് ഇതാണ് ഡി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വൽ വിടുത്ത് ഓഫ് ലൈൻസ് ഫ്ലൈൻസിൻ്റെ ആക്ച്വൽ വിടുത്താണ് എന്ത് ക്യാപിറ്റൽ ബി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എഫക്റ്റീവ് വിടുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഫോർ ടി ബീംസ് ബി എഫ് ഈക്വൽ ടു എൽ സീറോ ബൈ സിക്സ് പ്ലസ് ബി ഡബ്ല്യു പ്ലസ് സിക്സ് ഡി എഫ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ കോട്ടിലുണ്ട് ഈ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ഇൻ എനി കേസ് ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദി ബ്രെഡ്ത്ത് ഓഫ് ദി വെബ് ബി ഡബ്ല്യു പ്ലസ് ഹാഫ് ദി സം ഓഫ് ക്ലിയർ ഡിസ്റ്റൻസ് ടു ദി അഡ്ജസ്റ്റൻ ബീംസ് ഓൺ എയ്തർ സൈഡ് ആ ക്ലിയർ ഡിസ്റ്റൻ അഡ്ജസ്റ്റൻസ് ബീമിലോട്ടുള്ള ക്ലിയർ ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഹാഫും ബി ഡബ്ല്യു കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള സമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇത് ഈ വാല്യൂ ഒരിക്കലും കൂടാൻ പാടില്ല ഇനി ഫോർ ഐസൊലേറ്റഡ് ബീം ഇത് ഒന്നിച്ചുള്ള ബീംസിൻ്റെ കേസാണ് ഇനി ഐസൊലേറ്റഡ് ഒരു ബീം മാത്രമുള്ള കേസാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ബി എഫ് ഈക്വൽ ടു എൽ സീറോ ബൈ എൽ സീറോ ബൈ ബി പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് ബി ഡബ്ല്യു എൽ ബീം ആണെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എൽ സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ സീറോ ബൈ ബി പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് ബി ഡബ്ല്യു അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അതിനുള്ള നോട്ടേഷൻസ് ഒക്കെ ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്ര കാര്യങ്ങളാണ് കോഡിൽ എന്ത് പറയുന്നത് ടി ബീമിനെയും എൽ ബീമിനെയും കുറിച്ച് പറയുന്നത് ടി ബീമിനെയും എൽ ബീമിനെയും നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് പറയുന്നതാണെന്ന് ഫ്ലൈൻസ്ഡ് സെക്ഷൻസ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കോഡൽ പ്രൊവിഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ
കോഡൽ പ്രൊവിഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ എഫക്റ്റീവ് ഇടത്തിനെ കുറിച്ചും ഈ ഐസൊലേറ്റഡ് ബീംസിനെ കുറിച്ചും ഒന്നിച്ചുള്ള ബീംസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു കോഡൽ പ്രൊവിഷൻസ് ആണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഫസ്റ്റ് പോർഷൻസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് നിങ്ങൾ ഐ എസ് കോഡിൽ പേജ് തേർട്ടി സിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ തേർട്ടി സെവൻ നിങ്ങൾ റെഫർ ചെയ്താൽ മതി ഇനി നമ്മൾ അനാലിസിസിൽ മൂന്ന് കേസ് വെച്ചിട്ടാണ് അനാലിസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ടി ബീമ് അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് കേസ് വെച്ചിട്ടാണ് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് കേസാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കേസും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് പ്രോബ്ലംസും നമ്മൾ ഇന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെൻ ദി ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് ലൈസ് വിത്ത് ഇൻ ദി ഫ്ലൈഞ്ച് അപ്പോൾ ടി ബീമിൻ്റെ ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് വരുന്നത് ഫ്ലൈഞ്ചിലാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഇതാണ് ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് വരുന്നത് ഇതാണ് ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് വരുന്നതെങ്കിൽ അപ്പോൾ ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് ഫ്ലൈഞ്ചിലുള്ള കേസാണ് എന്ത് ഫസ്റ്റ് കേസ് അപ്പോൾ ആ കേസിൽ നിങ്ങൾ കോഡിൽ പേജ് നയൻറ്റി സിക്സിൽ നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ആ കേസിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിസൈനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഇൻ പേജ് ഐ എസ് കോഡിലെ പേജ് നയൻറ്റി സിക്സ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ജി ടു ഫ്ലൈഞ്ച്ഡ് സെക്ഷൻസ് ആ സെക്ഷൻസ് നിങ്ങളൊന്ന് റെഫർ ചെയ്ത് നോക്കാം അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ജി ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ എക്സ് യു ലെസ് ദാൻ ഡി എഫ് ദ മൊമെൻ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് മേ ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഫ്രം ദി ഇക്വേഷൻ ഗിവൺ ഇൻ ജി വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ അപ്പോൾ ജി ടു പോയിൻറ്റ് വണ്ണ് പറയുന്ന ഇതാണ് ഇഫ് എക്സ് യു ലെസ് ദാൻ ഡി എഫ് ദാറ്റ് ഈസ് ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് ഡെപ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫ്ലാൻഷിനേക്കാളും കുറവാണെങ്കിൽ അതെന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് ലൈസ് വിത്ത് ഇൻ ദി ഫ്ലാൻഷ് അപ്പോൾ ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് ഫ്ലൈൻഷിനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് മൊമെൻ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ആ സെക്ഷൻ്റെ മൊമെൻ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് യൂസിങ് ദ ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് ജി വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ജി വൺ പോയിൻറ്റ് വണ്ണിലെ ഇക്വേഷൻസ് ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മൾ ഒരു റെക്റ്റാങ്കുലർ സിംഗ്ലി റീൻഫോഴ്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള റെക്റ്റാങ്കുലർ സെക്ഷൻ എങ്ങനെയാണോ അതിൻ്റെ മൊമെൻ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ആ ഒരു ശൈലിയിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മൊമെൻ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദാറ്റ് സെക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം എ ടി ബി ഓഫ് ഫ്ലൈഞ്ച് വിഡ് എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി എം എം ആൻഡ് ഫ്ലൈഞ്ച് തിക്നെസ് ഹൺഡ്രഡ് എം എം റിബ് വിഡ് റിബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെബാണ് ടു സെവൻറ്റി ഫൈവ് എം എം ഹാസ് എൻ എഫക്റ്റീവ് ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫോർ സെവൻറ്റി ഫൈവ് എം എം ഡെപ്ത് വരുന്ന ഫോർ സെവൻറ്റി ഫൈവ് എം എം ആണ് ദ ബീം ഈസ് റീൻഫോഴ്സ്ഡ് വിത്ത് ഫോർ ബാഴ്സ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി എം എം ഡയമീറ്റർ റീൻഫോഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫോർ ബാഴ്സ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി എം എം ഡയമീറ്റർ ആണ് ഫൈൻഡ് ദി അൾട്ടിമേറ്റ് മൊമെൻ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് എം യു ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് യൂസ് എം ട്വൻറ്റി കോൺക്രീറ്റ് ആൻഡ് എഫ് ഇ ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ സ്റ്റീൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ഫ്ലെയിഞ്ച് വിടുത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്ലെയിഞ്ച് വിടുത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ബി എഫ് എന്ന് കൊടുത്തു ഇവിടെ ബി ആണ് നോട്ട് ഈ ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നോട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫ്ലൈഞ്ച് വിടുത്തിന് ബി ആണ് എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഇനി തിക്നെസ് ഫ്ലൈഞ്ച് തിക്നെസ് നമ്മൾ കോഡിൽ ഫ്ലൈഞ്ച് തിക്നെസ്സിന് ഡി എഫ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇവിടെ പക്ഷേ ടി ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ടി ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എം നോട്ടേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ കൊടുക്കാം നിങ്ങളിഷ്ടമാണ് നോട്ടേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷേ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ നോട്ടേഷൻ എന്താണെന്ന് അവിടെ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറയണം ഇനി അതുപോലെ തന്നെ റിബ് വിടുത്ത് റിബ് വിടുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാ
d equal to 475 effective depth effective depth nu parayunnada 475 effective depth nu parnale t beam ile idana endu ivada reinforcement vannale idana indinde effective depth nu parayunnada adu pole thanne namukku adile thannittulla reinforcement thannittunde 4 bars of 20 mm diameter that is area of reinforcement endana area of steel endu varum steel in tension ast 4 into pi by 4 into 20 square that is 1886.6 meter square fck thannittunde 20 newton per mm square fy equal to 415 newton per mm square ini nammala t beam End the design chiyana gilum. Namala first chiyana gila. E the case lana namala parnitenda. Moon the cases lana. Idinda analysis of it another. Above the cases of it first case That is, we are assuming the neutral axis to lie within the flange. Bunamala. E the cases lana beam angulum. E the cases lana beam angulum. Namala. Problem chamber analysis problem chamber assume chain and dana beam is neutral axis is lie within the flange flange lana neutral axis nala or assumption lana nala problems and the end proceed another above angry anagil namakan the yam within the flange lana gil namakan the same atom we G to 1.1 equations to the equation. We have to do the width, depth, AST, FCK, FA. We have to do the neutral axis depth. Now, the neutral axis depth is from is code g1.1 a in the section the equation aana. xu by d equal to 0.87 fy ast divided by 0.36 fck bd xu that is the equation the Now, this equation is xy. This equation is fy, ast, fck, b. We have to do the width of the flange. We have to do the textbook based capital B. D is effective depth. Now, b is the width of the flange. That is the We have x unit value. We have x unit value 74.133. Check it. Now, we have xu value. We have to check the assumption. We have assumption. We have to check the assumption. We have to check the assumption. We have to df allengil ivide thannittulla endana t aan nammala textbook il parnittullathu t aayidukonde xu should be less than t aayirikkanam xu should be less than depth of flange thickness of flange vo namukku thickness of flange etra thannittullada it is 100 mm aanu xu kittittulla etra aanu it is 74 mm aanu where x u less than t ano? Yes. Abadu mo kaya naman sila kam. Namon assumption nanda na. Correct yan nanda. Namon kaya man sila kam. Ini namon kaya next na ako nanda. X u greater than x u max ano? Equal to x u max ano? Less than x u max ano? Inalay namon kaya diyan matulog. Namon na m u nanda tan kadi yu ano? Pero namon na m u nanda tan x u max value, x u max value, x u max value, 
നമ്മൾ എഫ് ഇ ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ ആയതുകൊണ്ട് എക്സ് യു മാക്സ് ബൈ ഡി എന്താണ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് ആണ് എക്സ് യു മാക്സ് ബൈ ഡി ഫോർ എഫ് ഇ ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് യു മാക്സ് എന്താണ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് ഡി എക്സ് യു മാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് ഡി ആണ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഡി ആണ് ഡി എത്രയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ സെവൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്താണ് ടു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് എം എം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി എക്സ് യു വരുന്നത് സെവൻറ്റി ഫോർ ആണ് പക്ഷേ എക്സ് യു മാക്സ് വരുന്നത് ടു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം എക്സ് യു ലെസ് ദാൻ എക്സ് യു മാക്സ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം എക്സ് യു ലെസ് ദാൻ എക്സ് യു മാക്സ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് ഇക്വേഷനാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് വി ആർ യൂസിങ് ദി ഇക്വേഷൻ ഓഫ് അണ്ടർ ഇൻഫോഴ്സ്ഡ് സെക്ഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അണ്ടർ ഇൻഫോഴ്സ് സെക്ഷൻ ആണ് ഇഫ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് യു ബൈ ഡി ഈസ് ലെസ് ദാൻ ദി ലിമിറ്റിംഗ് വാല്യൂ ദാറ്റ് ഈസ് ദിസ് വാല്യൂ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിൽ നമുക്ക് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ അറിയാം എഫ് ഐ അറിയാം എ എസ് ടി അറിയാം ഡി അറിയാം വൺ മൈനസ് അറിയാം എ എസ് ടി അറിയാം എഫ് ഐ അറിയാം ബി അറിയാം ഡി അറിയാം എഫ് സിക്ക് അറിയാം ബിക്ക് പകരം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ബ്രെത്ത് ഓഫ് ഫ്ലെയിൻസ് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ ബി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ബി എഫ് എന്നാണ് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് ബ്രെത്ത് ഓഫ് ഫ്ലെയിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ബി ഇത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ദിസ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എക്സ് യു ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഇക്വേഷനിൽ കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എം യു വാല്യൂ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എം യു വാല്യൂ നിങ്ങൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പം ടു നോട്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ എയ്റ്റ് കിലോ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ടു നോട്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ എയ്റ്റ് കിലോ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ നിങ്ങൾ കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇനി നിങ്ങൾ ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ സെക്കൻഡ് പ്രോബ്ലം ഒന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ സെക്കൻഡ് പ്രോബ്ലം ഒന്ന് ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് നയൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ടു ആ പ്രോബ്ലം നിങ്ങളൊന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക നിങ്ങൾ ഐ എസ് കോഡ് റെഫർ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി ഇതിലുള്ള റെഫർ ചെയ്ത് ചെയ്യണ്ട അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേസ് വണ്ണ് ഇത്ര ആലോചിച്ചാൽ മതി കേസ് വണ്ണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അസംഷൻ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് ലൈസ് വിത്ത് ഇൻ ദി ഫ്ലെയിൻസ് ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യാം അസ്യൂം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് ഡെപ്ത്ത് കണ്ടെത്തുക ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് ഡെപ്ത്ത് കണ്ടെത്തിയിട്ട് നമ്മൾ ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫ്ലെയിൻസ് ആയിട്ടൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുക കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ജി വൺ പോയിൻറ്റ് വണ്ണിലെ ഇക്വേഷൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടെത്തുക ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ ഉള്ളത് ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ പഠിക്കരുത് ഇനി നിങ്ങൾ സെക്കൻഡ് പ്രോബ്ലം നമുക്കൊന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം ഡിസൈൻ നയൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ എന്ന പ്രോബ്ലം എ ടി ബിയും ഹാവിങ് ആൻഡ് എഫക്റ്റീവ് ഫ്ലാൻഡ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എം എം ഈസ് റിക്വയർഡ് ടു റെസിസ്റ്റ് ആൻഡ് അൾട്ടിമേറ്റ് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ട്വൽവ് ഹൺഡ്രഡ് കിലോ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ ദ തിക്നെസ് ഓഫ് ലൈൻസ് ഈസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി മില്ലിമീറ്റർ വിത്ത് ഓഫ് റിബ് ഈസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മില്ലിമീറ്റർ The effective depth is 900 mm. Using M20 concrete and Fe250 steel, determine the area of reinforcement required. Now, we have to do the width of flange. Depth of flange and thickness of flange. Width of web and effective depth. Now, we have to do the width of web and effective depth. We have to do the width of FCK and FA. We have to do the width of the width of the width of the width of the width. എ എസ് ടി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് അസ്യൂം ദാറ്റ് ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് ഈസ് ലൈസ് 
വിത്തിൻ ദി ഫ്ലെയിംസ് ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യാം അപ്പോൾ ലൈസ് വിത്തിൻ ദി ഫ്ലെയിംസ് ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്തിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് ഡെപ്ത് കണ്ടെത്തണം ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് ഡെപ്ത് കണ്ടെത്താൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല ജി വൺ പോയിൻ്റ് വണ്ണിൽ എക്സ് യു ബൈ ഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം എ എസ് ടി തന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എക്സ് യു വണ്ടി പിടിക്കാൻ നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്ട്രെസ് ഡയഗ്രാം നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഇതിൻ്റെ സ്ട്രെസ് ഡയഗ്രാം ഇതിൻ്റെ സ്ട്രെസ് ഡയഗ്രാം വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു റെക്റ്റാങ്കുലർ ബീമ പോലെ തന്നെയാണ് സ്ട്രെസ് ഡയഗ്രാം വരുന്നത് ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന കംപ്രസീവ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ടിങ് വാല്യൂ ഈസ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ സിക്സ് എഫ് സി കെ ആണ് ഇതിൻ്റെ കംപ്രസീവ് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ കംപ്രസീവ് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയാണ് അത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ടു എക്സ് യു ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ടു എക്സ് യു ആണ് ഇനി ഈ കംപ്രസീവ് ഫോഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പോയിൻറ്റ് ത്രീ സിക്സ് എഫ് സി കെ ഇൻറ്റു എക്സ് യു ഇവിടെ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാപിറ്റൽ ബി ആണ് വിടുത്ത ഓഫ് ഫ്ലൈച്ച് ആണ് ഇൻറ്റു ലിവറാം എന്താ വരിക ഡി മൈനസ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ടു എക്സ് യു ഇതാണെന്ത് എം യു ഡിക്കേഷൻ നമുക്ക് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ എഫ് ഐ ഈ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടെൻസിയൽ ഫോഴ്സും ചെയ്യാം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു കംപ്രസീവ് ഫോഴ്സും ചെയ്യാം രണ്ട് ഈക്വലാണ് അപ്പോൾ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടെൻസിയൽ ഫോഴ്സ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് എ എസ് ടി എന്നുള്ള വാല്യൂ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് എക്സ് യു നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു കംപ്രസീവ് ഫോഴ്സാണ് ഇത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേഷനൊക്കെ നമ്മൾ മുന്നേ ക്ലാസ്സുകളിൽ ചെയ്തതാണ് റെക്റ്റാങ്കുലർ ബീമിൽ മൊമെൻ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്ന് അപ്പോൾ നമ്മൾ മൊമെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു കംപ്രസീവ് ഫോഴ്സ് ആ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു കംപ്രസീവ് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സിക്സ് എഫ് സി കെ ഇൻറ്റു ബി എക്സ് യു ഡി മൈനസ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ടു എക്സ് യു ഈക്വൽ ടു എം യു എം യു വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കിലോ ന്യൂട്ടൺ മീറ്ററിന് എന്താക്കിയിട്ടുണ്ട് ന്യൂട്ടൺ മില്ലിമീറ്ററായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ന്യൂട്ടൺ മില്ലിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു സിക്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി കിലോ ന്യൂട്ടൺ മീറ്ററിനെ ന്യൂട്ടൺ മില്ലിമീറ്റർ ആക്കിയാലും ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ എഫ് സി കെ വാല്യൂ അറിയാം ബി വാല്യൂ അറിയാം എക്സ് യു വാല്യൂ അറിയില്ല അൺനോൺ ആണ് പിന്നെ ഡി അറിയാം എക്സ് യു വാല്യൂ അറിയില്ല അപ്പോൾ എക്സ് യു വാല്യൂ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും എക്സ് യു വാല്യൂ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ് യു വാല്യൂ സെവൻറ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് എക്സ് യു വാല്യൂ ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫ്ലെയിൻസും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യാം ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫ്ലെയിൻസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ആണ് എക്സ് യു വാല്യൂ സെവൻറ്റി സിക്സ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫ്ലെയിൻസിനേക്കാളും കുറവാണെന്ത് എക്സ് യു വാല്യൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം നമ്മൾ അസംഷൻ കറക്റ്റ് ആണെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം എ എസ് ടി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈ സിമ്പിളാണ് എ എസ് ടി കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇത് ഓവർ റീ ഇൻഫോസ്ഡ് ആണോ അണ്ടർ റീ ഇൻഫോസ്ഡ് ആണോന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം അപ്പം എക്സ് യു കണ്ടെത്തി ഇനി എക്സ് യു മാക്സ് കണ്ടെത്തണം എക്സ് യു മാക്സ് എന്താണ് എഫ് ഇ ടു ഫിഫ്റ്റി ആയതുകൊണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ത്രീ ഡി ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ സെവൻറ്റി സെവൻ ആണ് എക്സ് യു മാക്സ് വരുന്നത് എക്സ് യു വരുന്നത് എത്രയാണ് പോയിൻറ്റ് സെവൻറ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ എക്സ് യു ലെസ് ദാൻ എക്സ് യു മാക്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം ഇതൊരു അണ്ടർ റീ ഇൻഫോഴ്സ്ഡ് സെക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ അണ്ടർ റീ ഇൻഫോഴ്സ്ഡ് സെക്ഷൻ്റെ എ എസ് ടി നമുക്ക് എങ
ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ് യു ബൈ ഡി വാല്യൂസ് ഇതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് കണ്ടെത്താം എക്സ് യു ബൈ ഡി ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് കണ്ടെത്താം ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് ഇക്വേഷൻ കിട്ടും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് കണ്ടെത്താൻ പറ്റുന്നതാണ് എക്സ് യു നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് എക്സ് യു ബൈ ഡി വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള വാല്യൂസ് എല്ലാം അറിയാം അൺണോൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് എ എസ് ടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് എം യു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഇക്വേഷനും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കണ്ടെത്താം അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം എ എസ് ടി വാല്യൂ കണ്ടെത്താം അപ്പോൾ എ എസ് ടി വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് സിക്സ് ത്രീ ഫൈവ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ എം എം സ്ക്വയർ ആണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങളൊന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ വാല്യൂസ് ഇത്ര കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങളിന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് നമുക്ക് എന്താ പറയാം ഫോർട്ടീൻ ബാസ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എം ഡയമീറ്റർ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർട്ടീൻ ബാസ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എം ഡയമീറ്റർ ഇത് കുറേ വരുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ഡയമീറ്റർ കൂടിയിട്ടുള്ള ബാർസാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എം നമ്മൾ അസീം ചെയ്താൽ നമ്പർ ഓഫ് ബാർസ് എങ്ങനെ കിട്ടും സിക്സ് ത്രീ ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സ്ക്വയർ അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് തേർട്ടീൻ സംതിങ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് എടുക്കും റൗണ്ട് ഫിഗർ ആയിട്ട് ഫോർട്ടീൻ എടുക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുള്ളു ബാക്കി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കേസ് ടു ആൻഡ് കേസ് ത്രീ ഇനി രണ്ട് കേസും കൂടി നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ